எண்டோஸ்கோப்பி வயிற்றுநுள் நம் எப்பொழுதுமே நேரில் காண்பது போல அனைத்து தொந்தரவுகளையும் காண உதவும் ஒரு கருவியாகும் எண்டோஸ்கோப் யாராருக்கெல்லாம் பயன்படுகிறது எதற்காக செய்யப்படுகிறது அதனுடைய மகத்துவம் என்ன இன்றைய வீடியோவில் காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்ரீ சக்ரா ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுடைய மற்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை காண சக்தி ஃபர்டிலிட்டி எனும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க மேற்கொண்டு ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணுக்கு கால் பண்ணி நிவர்த்தியாக்கிக் கொள்ளலாம் என்ன என்னங்க என்டோஸ்கோப்பிங்கிறது நம்மளுடைய உணவு குழாய் இறைப்பை சிறுகுடல் டியோடினம் என்னும் சிறுகுடலோட ஆரம்ப பகுதி இதை அனைத்தையும் ஒரு நுண்ணிய கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு கருவி மூலம் பார்க்க உதவும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆகும் இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த டியூப்ல வந்து ஒரு கேமரா ஒரு லைட்டு பிளஸ் அந்த உள்ள போய் கிளீன் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் தேவையான நீர் பகுதி உள்ள போயிட்டு மறுபடியும் அதை சக் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு மேற்கொண்டு நாங்கள் உள்ள போய் ஏதாவது ஆப்ரேட் பண்ணோம்னா அந்த கருவிகளை கொண்டு போகக்கூடிய துவாரங்களையும் சேர்த்து உள்ள ஒரு கருவியாகும் இந்த சிறு கருவி மூலம் இத்தனை விஷயங்களையும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து எவ்வளோ சின்னது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வாயில் ஒரு உணவை எடுத்து முழுங்கினோம்னா ஒரு போலஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதோட அளவு எவ்வளவுனா வழக்கமாக ஒரு பாயிண்ட் எயிட் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் பக்கம் இருக்கலாம் இந்த கருவி வந்து அதை விட பல மடங்கு சின்னது அதனால் எல்லாருக்குமே எண்டோஸ்கோப்பின் ஒன்று அது உள்ள போடும்போது வழி இருக்குமாங்க டாக்டருங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கேள்வியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம எச்சம் முழுங்குற மாதிரி எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் இதோட அளவும் இருக்க போகுது அதனால் உள்ளே செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக இதனால் எந்த வழியுமே ஏற்படாது ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக உள் சென்று பார்த்து விட்டு வெளியே வரும் இது பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் டாக்டர் மிஞ்சி போன மேக்சிமம் ஒரு நிமிடம் ஆகலாம் மேக்சிமம் அவ்வளோதான் ஆகும் ரெண்டாவது வழி இல்லாமல் இருக்கிறக்கு அந்த சென்சேஷன் உள்ளே போகிற சென்சேஷன் கூட இல்லாமல் இருக்கிறக்கு வாய் மரத்தடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்ப்ரேஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மரத்து இருக்கும் அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து பண்ணிட்டு வந்துடும் ஸோ எண்டோஸ்கோப்பி யாராவது பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னங்கிற பயம் கண்டிப்பாக தேவையில்லை அதற்காகத்தான் அப்படின்னா என்ன என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்குறேன் இப்போ யாராருக்கெல்லாம் டாக்டர் இந்த எண்டோஸ்கோப்பி தேவைப்படும் அப்படின்னா வெகு நாட்களாக அப்பர் அப்டமல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது என்னென்ன அறிகுறிகள்ல தெளிவாக விளக்குறாங்க அதாவது ரொம்ப நாளாக பசியின்மையாக இருக்கிறது புளியப்போ வந்துட்டே இருக்கிறது சாப்பிட்டா அஜீர்ண கோளாறாகிறது சாப்பிட்ட உடனே ஒரு ஜீர்ணமாகாத ஒரு நிலை ஜீர்ணமாகாமையே நான் அடுத்த நேரமும் சாப்பிட்றேங்க டாக்டர் அப்படிங்கிறது சில டைம் ரொம்ப நெஞ்சு கரிச்சல் வந்து எதுக்கழிப்பு பிரச்சனை வருது என்னால் தூங்கவே முடியல ஹெவியாக சாப்பிட்ற அன்றைக்கி நான் திரும்ப திரும்ப படுத்துகிட்டே இருக்கிறேன் இது நெஞ்சில் வந்து பிடிச்ச மாதிரி ஏற்படுது அடிக்கடி ஏப்பம் வந்துகிட்டே இருக்குது கேஸ் பிரச்சனை மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரியான கண்டினியூஸ் ப்ராப்ளங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு கம்பல்சரி எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது டாக்டர் இதில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதில் என்னென்னலாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம நேரில் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குற மாதிரியே இந்த கருவியில் கேமரா பிடிச்சி டிவியில் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்ப்போம் அப்போ வந்து அதில் உணவு குழாயில் ஏற்பட்ட சுருக்கங்கள் பாலிப்புன்னு சொல்லி கட்டிகள் இல்லை புற்றுநோய் கட்டிகள் இருக்குதா இல்லைன்னா இரத்த நாளங்கள் எப்படி இருக்குது இறைப்பை எப்படி இருக்குது ஜீரண சக்தி எப்படி இருக்குது இறைப்பை விரிவடையும் தன்மை எப்படி ஆகிய அனைத்தையுமே நாம் கண்கூட பார்க்க முடியும் இது எக்ஸ்ரே கருவி சிடி ஸ்கேன் இந்த மாதிரி அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் இந்த மாதிரியான கருவிகளை போல இல்லாமல் அது எல்லாமே இமேஜஸ் தான் பார்க்க முடியும் அதாவது கருப்பு வெள்ளை ஒரு இமேஜஸை பார்த்து நம்ம யூகிச்சுக்கிறது தான் ஆனால் எண்டோஸ்கோப்பிங்கிறது கண்கூட ஒரு விஷயத்தை பார்த்து என்ன இருக்கு என்பதை கண்டறிய முடியும் அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கண் கண்டறியது மட்டும் இல்லாமல் இதன் மூலியமாகவே சிகிச்சையும் மேற்கொள்ளலாம் இதில் என்னென்னலாம் சிகிச்சைனா யூஸ்வலாக வந்து பயா கட்டிகள் இருந்தால் அதிலேயே பயாப்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் ஏதாவது ரத்த நாளம் தளர்வடைஞ்சதுன்னா அதிலேயே ஸ்கிளியூரோ தெரப்பின்னு சொல்லி அதை ரெடி பண்ணிடுவோம் ஏதாவது ஒரு உணவு குழாய் சுருக்கம் ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா பலூன் டயலட்டேஷன் சொல்லி அது மூலியமாக அந்த சுருக்கத்தை வந்து பெருசு பண்ணி விட்டுக்கலாம் மேற்கொண்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது மெடிசின்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுக்கணுன்னா எண்டோஸ்கோப்பி மூலமாகவே நம்ம வந்து அதையும் கரெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸான எண்டோஸ்கோப்பி வந்து எந்த விதமான ஒரு வயிற்று உபாதைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மெடிசின் சாப்பிட்றோம் அது கேட்கலை அப்படின்னா கம்பல்சரி ஒரு தடவை எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்த்துக
அதனால் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து நம்ம முந்தின நாள் நைட் சாப்பிட்றோம்னா நைட் தூங்கி எழுந்திரிச்சோம்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆயிரும் அதனால் காலையில் அதிக நேரத்தில் ஒரு வந்தீங்கன்னா கம்பல்சரி எம்டி ஸ்டமக்காக இருக்கும் குறைந்தது மினிமம் ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது எதுவும் சாப்பிடாமல் இருந்தோம்னா எல்லா உணவுமே ஜீரணமாய் கீழே போயிடும் எம்டியாக இருக்கும் நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கும்போது தெல்ல தெளிவாக அனைத்து உறுப்புகளும் தெரியும் வந்த உடனே ஒரு சின்ன மருந்து கொடுத்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக வாய் தொண்டை இது எல்லாமே மறத்துடும் ஒரு மூன்று நான்கு நிமிடங்களுக்கு மறத்துருக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் அதிகபட்சம் ஒரு நிமிடம் தான் ஆக போகுது ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப சுலபமாக நம்ம உள்ளே சென்று பார்த்து விட்டு வந்துடுவோம் வந்த உடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் கம்ப்ளீட் ரிக்கவரி நார்மல் ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம தண்ணி குடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு ரிப்போர்ட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிக்கலாம் இதுதான் வந்து என்டோஸ்கோபி ஒரு ப்ரொசீஜரோட ஃபுல் இது அதனால் நம்ம என்டோஸ்கோபி அப்படின்ட்டு நம்ம ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு என்னமோ பெரிய டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கொள்ள வேண்டாம் இன்றைக்கி ஒரு காய்ச்சல் வந்தால் எப்படி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறோமோ மலக்குடல் பிரச்சனை இருந்தால் எப்படி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுறோமோ இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண டெஸ்ட் தான் என்டோஸ்கோபி வயிற்று உபாதைகளுக்கான அனைத்து பிரச்சனைகளுமே மிக சுலபமாக கண்டறிய உதவும் என்டோஸ்கோபி அதனால் இந்த வீடியோ பதிவு உங்கள் அனைவருக்கும் என்டோஸ்கோப்பியை பற்றின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்குங்கிறத நம்புகிறோம் உங்களுடைய வாழ்க்கை நல்ல வளமோடும் நலமோடும் நன்றாக உள்ள வாழ்த்துக்கொள்ளலுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்